Señoras y señores, es un enorme privilegio darles la cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Productiva TV y en esta oportunidad para hacer énfasis sobre una cuestión tan difícil que hemos vivido en esta temporada, una severa sequía en la región del Chaco que nos obliga a tomar nuevas decisiones, a establecer nuevas estrategias y por eso hoy estamos en un campo de hotelería bovina tratando de buscar mayor ganancia de peso con el fin de que nuestro plan productivo pueda seguir en marcha. Señoras y señores, les invitamos a participar de un nuevo capítulo de Productiva TV. Estamos aquí en la región de Pozo Colorado viendo el actuar de los productores tratando de salvar lo que hace a un año ganadero, utilizando la herramienta de la hotelería bovina. Conozcamos el manejo que desarrollan en este emprendimiento. Todo empieza con el cliente que se acerca a nosotros y quiere contratar nuestros servicios. Eh, ahí pedimos información básica, que sería con qué peso estarían en, en estancia, qué tipo de animales son. ¿verdad? Básicamente no nos regimos tanto por el peso. El cliente decide al final eh, si es que quiere mandar animales muy livianos o como animales muy pesados. ¿verdad? Y tuvimos clientes que, que nos enviaron animales de 380 kilos para arriba y tenemos clientes que nos mandaron animales con 280 kilos más o menos. Una vez que llega eso a, al establecimiento, se hace una recepción. En, durante la recepción se observan animales que pueden estar con algún problema de origen o durante el viaje que tuvieron. Se identifica, se sanita según el problema que tenga. Luego de eso, carabaneo individual, pesaje individual. Se ve el peso de los lotes y se decide cómo se van a armar los lotes. Hay clientes que te mandan sus animales ya preclasificados, donde hacen un poco más fácil el trabajo. Hay otros donde, por la urgencia, la necesidad que tienen de enviar los animales, te envían y nosotros nos encargamos de hacer la clasificación. Tratamos de establecer rangos de 10 kilos de diferencia entre el animal más liviano y más pesado o directamente depende de cómo el biotipo que llegue. Si llega mucho biotipo híbrido, tratar de hacer corrales, por así decirlo, tipo Braford, tipo Brangus. Tratamos de separar para mejor desempeño. Exactamente estamos en un 95% de nuestra capacidad de hotelería, solamente un 5% está dedicado a lo que sería la empresa ¿verdad? San Ramón, que tiene lotes de terminación hoy en día. Nuestra capacidad está para las 3.200 cabezas por un giro de 70, 80 o 90 días. Tenemos bloques que son para 190 cabezas y tenemos bloques que son para 110 cabezas. Con las capacidades que te dije, ¿verdad? de 190 y 110, eh, obtenemos mejores resultados en los animales. Pese a presentarse diversas dificultades en la campaña anterior, los resultados de las variedades mejoradas fueron bastante auspiciosos. Probamos varios materiales de, de intacta comparado con soja RR1. Venimos haciendo la mayor parte de soja normal. Probamos el tema de la intacta y realmente se notó la diferencia en el momento de, de la seca. Probamos la 5705. 59.47 y la 62.11. La que más se destacó fue la 57.05 por el ciclo más precoz que tiene en esa fecha tardía que, que se plantó, digamos, sobre el trigo. Se adaptó mejor y realmente dio los mejores resultados. También la 59.47 estaba muy por arriba de nuestra soja normal, funcionó mejor. Realmente se veía al monitorear al mediodía, en la hora donde es más fuerte el sol, la temperatura más alta, él seguía estando verde. El rendimiento de nuestra parcela estuvimos por los 4.200 kilos más o menos. La 57.05 salió 4.800. La 59.47 estuvo alrededor de los 4.600 kilos más o menos. Vamos a volver a, a plantar las semillas de Monsori. Tienen una buena resistencia. Todos deberían de ver y probar. Yo plantaría de nuevo por el plus que aguanta más el estrés hídrico, que no sufre tanto como la soja normal. El desarrollo de variedades con resistencia a la roya permite apuntar a una producción más económica. Estamos aquí presentes para presentarles dos variedades de soja par, la soja par R34 y la soja par R49. La soja par R34 es una variedad precoz, es su segunda zafra, 
y la Sogapar R49 es el lanzamiento de su primera safra. Generalmente todas las variedades de Sogapar, a excepción de la Sogapar R34, recomendamos la siembra a partir del 15 de septiembre. En esta zona inclusive puede ir 20, 25 de septiembre, porque generalmente en esta zona se siembra un poquito más, más tarde. La Sogapar R34 eh, recomendamos en todas las zonas ojera del país a partir del 25 de septiembre. Es una variedad de ciclo precoz, ciclo 5.6, y la Sogapar R49 es una variedad eh, de ciclo 6.0, semi precoz. Justamente esa fue la característica que resaltan los productores, ¿verdad? la rusticidad de nuestros materiales, el buen comportamiento en suelos arenosos, en suelos de mediana fertilidad, la verdad que son bastante guapas. La Sogapar R34 sí es un poquito más exigente, pero las otras variedades de Sogapar tienen un sistema radicular bastante agresivo que les permite un comportamiento interesante en estas zonas con mayor, digamos, limitación. La densidad hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? No, no sembrar, digamos, muchas semillas por metro, solamente tener un stand final de plantas de 10 a 8 plantas por metro. También comentar de que son materiales resistentes a roya, permite un, un gran ahorro en lo que es uso de fungicidas. Y por último, resaltar, ¿verdad? O rememorar nuestro sistema comercial, ¿verdad? Que siempre estamos abiertos, que siempre estamos atentos para recibir la, la declaración de los productores, ¿verdad? Que por cada 40 kilos que él guarda para uso propio, se cobra una pequeña realidad de 2,5 dólares, eso para que retorne a nuestro programa de investigación y sigamos teniendo año tras año nuevas variedades. Otro factor importante que acusó el sector productivo ganadero en esta temporada fue la caída de los precios. Por eso, establecer una dieta realmente estratégica dentro de estos planteos de hotelería bovina fue un gran desafío. Todo depende de qué, con qué peso llegan esos animales, ¿verdad? para también definir el periodo que van a estar de adaptación. Aparte de eso, vemos el consumo del animal y cómo el animal se comporta en la batea. Nunca se sabe qué tipo de animales vos estás recibiendo, si alguna vez fueron suplementados o no. Tratar de cubrir todo ese espectro. Si el animal es muy liviano, va a tener una, un mayor periodo de adaptación. Si el animal ya viene pesado, ya sabe lo que es comer en batea, la adaptación va a ser corta, va a ser rápida y va a pasar a la terminación. Todo depende de cómo llegue el animal y cómo se comporte el animal en los primeros días dentro de la batea y dentro del corral. Para la terminación, si entraron los animales pesados, podemos hablar que 40 días después, 45 días después, esos animales estarían para salir del confinamiento. Todo dependería mucho de qué es lo que busca el cliente, si busca la, tener la carcasa más pesada o se rige por un tema económico. En promedio estaríamos con 12,5% de fardo, fardo que producimos nosotros acá dentro de la estancia. Tenemos eh, pangulares y campos de fardo de Mombasa. Después pasaría a maíz molido, entre el 43% y el 45%, dependería mucho de, del precio del que consigamos el maíz. La burlanda estaría en el 14%, la cascarilla soja en el 30%, el núcleo que utilizamos de granusa, que trabajamos con ellos, estaría en el 3% más o menos. Completaríamos con un poco de urea que le agregamos por afuera, el 0,8%, y el agua que estaría entre el 20% y el 22%. Todo depende de cómo estén los insumos, los precios de los insumos, se hacen los pequeños mini ajustes que no varían, que no varían de eso. ¿verdad? Las estrategias para el empleo de una terminación eficiente de los animales ayudaron a lograr buenos resultados pese a las adversidades conocidas en el segmento pecuario. Cuando empezó esto, están muy justos los números. Tuvimos que hacer, eh, afinar mucho la punta de los lápices, pero es que no había opción, ¿verdad? No había opción, era lo que había, era lo que se presentaba en esa situación, el chaco estaba muy complicado. Acá esta estancia, por suerte, tiene la capacidad de hacer abundante voluminoso, fardo, y eso ayudó en cierta manera a poder ajustar las diferentes inclusiones del fardo en, la, en las dietas, ¿verdad? Y con eso conseguimos inicialmente ajustar un poco los precios. Después, si una vez que le tomamos ya el punto, ya fue de vuelta, hubo un incremento de precio, se consiguió otro insumo, entonces ya fue, fue un poco más eh, llevadera esta situación. Y este es un confinamiento para 3.200 cabezas estáticas. Hay una dieta de adaptación para animales que vienen normalmente de otras zonas. Tenemos una dieta de transición y la dieta de terminación propiamente dicha. Acá hay animales castrados, enteros 
y en todo este periodo se fueron incorporando insumos que hicieron variables las dietas, las diferentes dietas, por ejemplo, a frecho de arroz, más fardo, menos fardo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que estamos en la diferente etapa con un buen consumo, sobre todo un buen rendimiento en el desempeño de los animales. Nosotros estamos acá brindando soporte en la parte de confinamiento, ¿verdad? Estamos con todo el soporte técnico, el software, el acompañamiento, capacitaciones, una relación bastante fluida acá con el, con el ingeniero Cataneo. Disponer de herramientas para el tratamiento de semillas permite arrancar la siembra con menos riesgos de ataque de plagas y hongos. La tecnología que utilizamos con la máquina que tiene la empresa, una máquina industrial, se trae al recinto del, del productor donde se hace el tratamiento de semillas y lo denominamos on farming. El producto utilizado aquí en esta área de, de ensayo eh, son dos productos, eh, uno que es un fungicida, a base de carboxin más tiram, que es el Vitavax. Este producto viene ahora con una tecnología Inner Force para darle arranque al cultivo, en este caso al trigo. El mismo tratamiento se utiliza también en soja. Paralelo a ese producto tenemos el Biocime, un producto que le da un arranque también a la planta. Se utiliza tanto en tratamiento de semilla como también en la aplicación floral. Es un producto de regulador hormonal a base de algunos péptidos, sucratos y tiene principios naturales de, de auxina, giberelina y citoquinina para que la planta pueda ejercer su funcionalidad. La ventaja principal de estos productos es el arranque que le da un mejor enraizamiento, podemos observar a campo, que le ayuda al cultivo a ganar espacios físicos en el suelo para soportar ciertas condiciones adversas del, del tiempo, del clima. El producto en sí hace que el cultivo tenga un reto uno económico da un, una producción mayor, el producto se paga, como se dice, y le sobra más al, a, también al productor para que el productor pueda tener una ganancia a partir de la utilización de estos, de estos productos. Arrancar la campaña con un stand uniforme de plantas respaldado por un buen tratamiento de semillas apunta a una alta productividad desde el Vamos. En esta ocasión me corresponde hablar de Acronistop y Baul HP. Acronistop es un excelente cura semilla para el establecimiento de nuestro cultivo. El efecto fitotónico que nos da el fipronil y el efecto de verdor que vemos una vez establecido el cultivo es por el piraclostrovin. La dosis recomendada de Acronistop es de 200 cc por cada 100 kilogramos de semilla. Eso nos permite bajar el caldo y trabajar con un caldo menor a lo que veníamos trabajando. El Acronistop es excelente para el establecimiento del cultivo, da un efecto en verdor y un enraizante mayor en las raíces. Eso permite que tengamos un stand de planta excelente. En cuanto a la residualidad, una vez emergida, tenemos una residualidad de 10 a 15 días. Es excelente para mosca blanca, vaquita, en la parte radicular, excelente control de elamos y coro. Es el mejor tratamiento de semilla para mancha púrpura, que es la única familia del piraclostrovin que controla la mancha púrpura. El Valo HP es nuestro inoculante premium, está a base de barrisodio y viene acompañado de un protector que se llama Extension, es que viene también acompañado de una molécula señal, el cual permite una rápida colonización tanto de lo inoculado y de las bacterias naturales del suelo. Hasta hace algunos años contar con un confinamiento, con esta infraestructura en la región de Pozo Colorado era realmente una utopía. Hoy, sin embargo, los productores avesados en incorporar tecnología, en inversiones, también nos da la oportunidad de ver en el desarrollo de campos con pasturas, pensando siempre en una buena enificación. Esto, de hecho, para que la dieta final de los animales sea un poco más económica. Conozcamos la experiencia aquí en el establecimiento de Agropecuaria San Ramón. Nosotros habíamos ingresado animales antes de todo lo que ocurrió, antes del desplome de los precios por culpa de la pandemia, y tuvimos que sacar los animales al mes. No cerraba por ningún lado los números. Empezó a subir el precio lentamente y metimos nosotros los animales con el riesgo de perder mucho y perder poco, ¿verdad? No podíamos darnos el lujo de parar, no por la, por la situación de la sequía en sí, pero necesitamos producir. Nos obligó a meter los animales, 
Gracias a las mini lluvias que tuvimos, hicieron que esos animales que salieron del confinamiento hayan ganado en promedio entre 500 y 800 gramos la pastura, ¿verdad? que nos ayudó muchísimo a meter los animales más pesados de lo que habían salido del confinamiento. ¿verdad? Y después metimos a los animales al confinamiento que nos ayudaron a salir a los 60, 65 días. Tuvimos un, un muy buen rendimiento. Dejar tu animal en el campo te hace perder muchos kilos, te puedes quedar sin agua, te puedes quedar sin pasto y se te puede morir el animal. Tu margen de pérdida puede ser ínfima haciendo bien los números con respecto a lo que puedes llegar a perder. Para mí la mejor opción siempre va a ser el confinamiento y eso es algo que hay que, que tener porque es una, una herramienta fundamental para todos, no solamente para la terminación, sino para la recría, para meter animales vaquillas a servicio, para preparar tus animales reproductores para la venta. Es un arma excepcional utilizando bien. Siempre se buscó desde que se empezó todo este confinamiento buscar el forraje de mayor calidad posible para que el animal coma lo mejor posible siempre. Un pasto pangola bien fertilizado y bien producido es un pasto para el animal irresistible. Sequía, bajos precios y la condición de mercado a causa de la pandemia expuso a la actividad de confinamiento, principalmente a la hotelería bovina, como una herramienta importante para los productores. Hoy la explotación ganadera en sí hay que tomarlo como una empresa. Hay que ver, bueno, hacer los números, si conviene invertir para ganar o para perder y bueno, en base a esas estadísticas, movernos. ¿verdad? Lo que sí es categórico que una empresa ganadera no puede estar estática. O sea, sí o sí tiene que utilizar lo que tiene, la infraestructura, la información, los animales. Entonces, tiene que estar en constante movimiento esa, esa estructura de, del confinamiento. Y un punto fundamental es liberar el campo. Se descansa el campo secuestrando los animales por 90, 100, 120 días, ¿verdad? Animales ya pesados, 300, 350 kilos, ¿verdad? Si disponemos de pastura seca en el campo, ¿verdad? que hoy día está difícil, quizás se podría reemplazar por animales más livianos en la pastura o mantener, vamos a decir, eso para cuando venga la primera lluvia y eso lo que quede pasto que pueda volver a brotar, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés esta estructura de confinamiento, tenés los animales a pasto, no cargas el confinamiento como una estrategia, indefectiblemente ese portero de ese campo el siguiente periodo va a estar lleno de maleza. Otro punto importante que tiene este confinamiento es el lugar, un lugar estratégico que está en un punto intermedio entre las zonas productoras de terneros, así que eso le hace más atractivo a Umbra. Creo que es una ventaja importante que tiene esta empresa quizá en relación a otro confinamiento. Utilizar semillas certificadas permite mejorar los niveles de productividad por área, además de tener el respaldo de una empresa proveedora. La Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales está bregando, eh, procurando de insertar en nuestro país, a nuestra agricultura, ¿verdad? variedades e híbridos con mejores potenciales. Hay muy buena receptividad para encontrar un camino de consenso y de que queridos productores eh, puedan reconocer digamos, la tecnología, que reconozcan el germoplasma, la genética aporta al rendimiento. Reconocemos que hay un valor agregado también gracias al trabajo del propio agricultor. Hoy en día con mejores fertilizantes, mejores fungicidas. No obstante, ¿verdad? la genética es también un papel preponderante para lograr esos incrementos de productividad. Yo estoy optimista. En poco tiempo vamos a encontrar ese, ese mecanismo para que el productor que esté usufructuando una nueva genética eh, tenga, digamos, una retribución por el uso de esa, de esa tecnología o de ese germoplasma. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Como siempre, Productiva siguiendo temas que realmente aquejan al sector productivo. En busca de encontrar nuevas estrategias, alternativas, soluciones que ayuden a la toma de decisión en el campo. Agradecemos a las empresas que hacen posible que Productiva TV siga emitiéndose. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Productiva TV. Pero no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado, pero de un productor necesitan tres veces al día.